ஹாய் தேர் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது டென்த்து சமச்சீர் கல்வியோட செகண்ட் யூனிட்டில் இருக்க ப்ரோஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தி நைட் தி கோஸ்ட் காட் இன் இது யார் எழுதினார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் க்ரோவர் தர்பர் இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமஸான அமெரிக்கன் கார்ட்டூனிஸ்ட் ஆத்தர் ஹியூமரிஸ்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் பிளே ரைட்டர் அப்புறம் ஒரு செலிபிரிட்டியும் கூட இவர் நிறைய கார்ட்டூன்ஸும் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு நியூயார்க் மேக்சின்ஸில் அதே மாதிரி இவருடைய ஹியூமர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதாவது ஆர்டினரி பீப்புளோட லைஃப்பில் வர்ற மாதிரி இருக்கும் இவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு பிறந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் காலமாயிட்டார் ஓகே வாங்க இப்போது நம்ம ஸ்டோரியை பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டோரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆத்தர் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்கிற மாதிரி எழுதியிருக்காரு அதாவது ஆத்தர் சின்ன வயசில் இந்த மாதிரி அவருக்கு நடந்த மாதிரி சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டோரி இருக்குது ஓகே மேலே சொல்கிறேன் இப்போது ஆர்த்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நவம்பர் பதினேழாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இது அவங்க வீட்டில் நடந்ததாக சொல்கிறாரு அதாவது ஒரு கோஸ்ட் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் நம்ம கிட்ட ஒரு மன்னிப்பும் கேட்குறாரு அதே மாதிரி நான் அதைய நடந்துக்கிட்டே இருக்க மாதிரி விட்டுற முடியாது அப்புறம் அப்படியே போய் தூங்கிட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்காக அவங்க அம்மா பக்கத்து வீட்டுக்கார ஒருத்தரோட ஜன்னல் மேலே ஷூ எடுத்து அடிக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவருடைய கிராண்ட்ஃபாதர் ஒரு போலீஸ்காரரை சுட்டுட்டாரு அதனால் என்னை மறுபடியும் மன்னிச்சுக்கோங்க நான் வந்து அதில் கவனிக்காமல் என்னால் இருக்க முடியல அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை அப்படின்னு அவர் மறுபடியும் சொல்கிறாரு இப்போது ஒரு மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ராத்திரி அப்போ வந்து ஒரு சின்னதான வாக்கிங் ஸ்டெப்ஸு இவருக்கு காதில் கேட்டுச்சு டைனிங் ரூம்லேருந்து அவங்க அம்மா பக்கத்து ரூமில் அப்ஸ்டேர்ஸில் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவருடைய பிரதர் ஹெர்மன் இன்னொரு ரூமில் தூங்கிட்டு இருந்தார் அவருடைய கிராண்ட்ஃபாதர் ஒரு வால்நட் பெட்டில் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு டைமு அவருடைய அப்பா அதிலிருந்து கீழே விழுந்துட்டார் இப்போது நம்ம ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாருனா அவர் பாத் டப்பில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு வெளியே வந்து அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை ோட சத்தத்தை கேட்டுட்டு வெளியே வந்து அவர் துண்டுனால அவர் நல்லா தோட்டிக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு மனுஷனோட காலடி சத்தம் மாதிரி அந்த டைனிங் டேபிளை சுற்றியும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு இப்போ பாத்ரூமோட வெளிச்சத்துலேருந்து ஒரு வெளிச்சத்தில் அந்த பிளைட்ஸோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியுது ஆனாலும் இவர்னால அந்த டேபிளை சரியா பார்க்க முடியல அந்த ஸ்டெப்ஸு தொடர்ந்து அந்த டேபிளை ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்டாக சுற்றிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் க்ரீச் க்ரீச்சுன்னு சத்தமும் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு இப்போது நம்ம ஆத்தர் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கார் இவர் இப்போது என்ன நினைக்கிறாருனா ஒரு வேளை இந்தியா போலீஸ்க்கு போன அவங்க அப்பா இல்லைனா அவருடைய பிரதர் ராய் எப்போ வேணால் வீட்டுக்கு வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு வேளை அவங்களாம் இருக்கலாமோ அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு வேளை திருடங்களாக இருக்கலாமோ அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் அதுக்கப்புறம் கடைசியில் அவர் கோஸ்டாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அந்த காலடி சத்தங்கள் நின்று மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய ஆத்தர் அவருடைய பிரதர் ஹெர்மனோட கதவை ரூம் கதவை போய் தட்டுறாரு தட்டி பிஸ்ட் அப்படின்னு கூப்பிட்றாரு உடனே அவருடைய பிரதர் உள்ளேருந்து ஹேய் அப்படின்னு சத்தம் கொடுக்குறாரு அவருடைய சத்தம் ரொம்ப ஹோப்லெஸ்ஸாகவும் ஒரு மாதிரி டல்லாகவும் இருந்துச்சு அவர் எப்போவுமே அதாவது நம்ம ஆத்தருடைய பிரதர் ஹெர்மன் எப்போவுமே ஒரு பயத்துலையே இருப்பார் ஏதாவது வந்து அவரை பிடிச்சிருமோ ஏதாவது ஒரு கோஸ்ட் வந்து அவரை பிடிச்சிருமோ அப்படிங்கிற மாதிரி பயத்துலையே இருப்பார் இப்போது நம்மளுடைய ஆத்தர் வந்து அவருடைய பிரதர் கிட்ட என்ன சொல்கிறாருனா ஏதோ ஒன்று கீழே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அவருடைய பிரதர் ஆத்தரை ஃபாலோ பண்ணுறாரு அப்படியே ரெண்டு பேரும் ஸ்டேர் கேஸ் பக்கமாக போகிறாங்க ஸ்டெப்லேயே அவருடைய பிரதர் நின்றுட்டார் ஹெர்மன் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆத்தரை பார்க்குறாரு அதாவது ஒரு வித பயத்தோட நம்ம ஆத்தரை பார்க்குறாரு நம்ம ஆத்தர் வெறும் பாத்தவளை மட்டும் கட்டி பேஸ் அவருடைய இடுப்பில் கட்டிக்கிட்டே இருக்காரு 
ஹெர்மன் இப்போது அவருடைய ரூமுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் நம்மளோட ஆத்தர் அவருடைய கையை டைட்டாக பிடிச்சிக்கிறாரு இப்போது நம்மளுடைய ஆத்தர் மறுபடியும் அதுக்கு கீழே என்னமோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் ம திடீர்னு அந்த ஸ்டெப்போட சவுண்டு மறுபடியும் கேட்க தொடங்குது அதாவது அந்த டைனிங் ரூமில் டேபிளை சுற்றி சுற்றி மறுபடியும் கேட்குது அது ரொம்ப கொஞ்சம் ஹெவியாகவே இந்த முறை கேட்குது இப்போது என்னாச்சுன்னா லைட் வந்து ரொம்ப டிம்மாக எரியுது அவங்க ரெண்டு பேர்த்தினாலையும் எதையுமே பார்க்க முடியல வெறும் அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸோட சவுண்டு மட்டும் அவங்க காதில் விழுகுது இப்போது நம்ம ஆத்தருடைய பிரதர் ஹெர்மன் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஓடி போய் அவருடைய ரூம்குள்ளே போய் கதவை படார்னு சாத்திக்கிறாரு இப்போது நம்முடைய ஆத்தரும் ஓடி போய் அவருடைய ஸ்டேர்ஸ் ஸ்டேர் கேஸுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த கதவை படார்னு மூடிட்டு இவருடைய முட்டியை அதுக்கு முட்டு கொடுத்துக்கு நின்றுக்கிறாரு ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழித்து நம்ம ஆத்தர் மெதுவாக கதவை திறந்து பார்க்குறாரு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை இப்போது சவுண்டும் இல்லை ஒன்றுமே இப்போது நடக்காத மாதிரி இருந்துச்சு அதாவது கோஸ்ட் அங்கே இருக்க மாதிரியும் தெரியல இந்த கதவு சாத்திர சவுண்டுகளையும் கேட்டு அவருடைய அம்மா அங்கே எந்திரிச்சு வர்றாங்க வந்துட்டு என்ன கேட்குறாங்கன்னா என்ன நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே பண்ணிட்டுருக்கீங்க பசங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு இவருடைய பிரதர் ஹெர்மன் என்ன சொல்கிறாருனா ஒன்றுலையே அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அந் அவர் பச்சை கலராக மாறி இருந்தார் அதாவது பயத்தில் அவர் பச்சை கலராக இருந்ததாக நம்ம ஆத்தர் சொல்கிறாரு யார் அந்த கீழ் பகுதியில் ஓடிட்டு இருந்தது அப்படின்னு அவங்க அம்மா இப்போ கேட்குறாங்க ஏன்னா அவங்க அம்மாவும் இப்போது அந்த சவுண்டை கேட்டிருக்கிறது இப்போ தெரியுது இப்போது அந்த பசங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க அம்மாவையே பார்க்குறாங்க அவங்க அம்மா திருடுங்க அப்படின்னு சத்தம் போடுறாங்க இப்போது நம்மளுடைய ஆத்தர் அவங்க அம்மாவை சமாதானம் பண்ண பார்க்குறாங்க கீழே போய் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்து அவங்க அம்மாவை சமாதானம் பண்ணலான்னு பார்க்குறாங்க அப்போது அவருடைய பிரதர் ஹெர்மனை கூப்பிட்றாரு ஆனால் அவருடைய பிரதர் ஹெர்மன் நான் அம்மா கூட இருக்கேன் அம்மா ரொம்ப எக்ஸைட் ஆன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மறுபடியும் நம்ம ஆத்தர் பின்னாடி வந்து அந்த இடத்துலையே நின்றுக்கிறாரு இப்போது நம்ம ஆத்தரோட அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யாருமே கீழே போக வேண்டாம் நான் வந்து போலீஸை கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஃபோன் வந்து கீழே தான் இருந்துச்சு இப்போது ஆத்தருக்கு எப்படி ஃபோன் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அதே மாதிரி போலீஸை கூப்பிட்றக்கும் அவருக்கு பிடிக்கல பட் அவங்க அம்மா அவசரமாக அந்த மாதிரி ஒரு முடிவை எடுக்கிறாங்க இப்போது ஆத்தரோட அம்மா அவங்களுடைய பெட்ரூம் ஜன்னல் கிட்ட போய் ஒரு ஷூவை எடுத்து அவங்களுடைய முன்னாடி பக்கம் இருக்க நெய்பரோட ஜன்னல் மேலே வீசுகிறாங்க அந்த ஷூ பிச்சுட்டு போய் அவங்க பக்கத்து வீட்டு ஜன்னலில் உடச்சிட்டு போய் உள்ளே விழுகுது அந்த வீட்டில் யார் இருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ப ரிட்டையர்டான ஒரு செதுக்குனர் அதாவது இந்த உட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் செதுக்கி வேலை செய்வாங்க இல்லையா அவங்க அவங்களும் அவங்களுடைய ஒய்ஃபும் இருக்காங்க அவர் பேர் போட்வெல் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே போட்வெல் வீட்டுக்கும் இவங்க வீடுகளுக்கும் பக்கத்தில் இருக்க நெய்பர்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன அட்டாக்ஸ் எல்லாம் நடந்திருக்குன்னு நம்ம ஆத்தர் சொல்கிறாரு இப்போது மணி ரெண்டு ஆகுது அந்த இரவில் சந்திரனே இல்லை ஒளி இல்லாமல் இருட்டான கிளவுட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போது போட்வெல் விண்டோ கிட்ட வர்றாரு வந்துட்டு சத்தமாக என்ன சொல்கிறாருன்னா அவருடைய கையை லைட்டாக ஷேக் பண்ணிக்கிட்டே என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம இந்த வீட்டை விற்றுட்டு பியூரியாக்கே போயிடலாம் அப்படின்னு அவங்களுடைய மிஸ்ஸஸ் கிட்ட சொல்கிறாங்க அதுக்குள்ளே அவங்க மிஸ்ஸஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பக்லர்ஸ் அப்படின்னு சத்தம் போடுறாங்க அதாவது திருடங்க இருக்காங்க வீட்டில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது ஆத்தரோட அம்மா பக்லர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது திருடங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் பட் ஆத்தருக்கும் அவருடைய பிரதர் ஹெர்மனுக்கும் அது பக்லர்ஸ் இல்லை கோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் ரொம்ப பயமாக இருக்குது ஏன்னா அவங்க அம்மா பர்க்லர்ஸை விட கோஸ்ட்டுக்கு தான் ரொம்ப பயப்படுவாங்க ஃபஸ்ட்டு போட்வெல் என்ன நினைக்கிறாருன்னா அவங்க வீட்டில் தான் திருடம் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவரே சமாதானம் ஆகிட்டு இவங்க வீட்டில் தான் திருடங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லிவிட்டு போலீஸுக்கு கால் பண்ணிட்டார் 
இப்போ நம்ம ஆத்தரோட அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது பட்பெல் அங்கிருந்து போயிட்டார் போனதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா இனி ஒரு ஷூ எடுத்து அவங்களுடைய ஜன்னலில் வீசுறக்கு ரெடியாக இருக்காங்க இப்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு அவசியம் இல்லை ஆனால் எனக்கு வந்து அது மேலே அந்த வீட்டு மேலே ஷூ வீசுறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம ஆத்தர் அவங்க அம்மாவை தடுத்துடுறாரு இப்போது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே போலீஸ் அங்கே வந்து சேர்ந்துடுறாங்க அவங்க ஒரு ஃபோர்ட் செடான் வண்டி ஃபுல்லாக வந்திருந்தாங்க அதே மாதிரி ரெண்டு போலீஸ்காரங்க மோட்டர் சைக்கிள்லையும் வந்திருந்தாங்க ஒரு பெட்ரோல் வேகன் ஃபுல்லாக அதாவது அதில் எயிட் மெம்பர்ஸ் வந்திருந்தாங்க அவங்க கூடயே கொஞ்சம் ரிப்போர்ட்டர்ஸும் வந்திருந்தாங்க இப்போது போலீஸ்காரங்க எங்களுடைய கதவுகளை தட்ட தொடங்கினாங்க அவங்க வச்சுருந்த ஃப்ளாஷ் லைட்ஸ் எங்களுடைய வீட்டு சுவர்கள் மேலே அடிக்க தொடங்குச்சு அதே மாதிரி எங்கள் வீட்டுக்கு நடுவுலேயும் போர்ட்மெல்ஸ் வீட்டுக்கு நடுவுலேயும் அவங்க வந்தாங்க வந்துட்டு கதவை தட்டிட்டு தரங்க நாங்கள் வந்து ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க எனக்கும் அவங்கள வீட்டு கதவை திறந்து உள்ளே விடணுன்னு தான் தோணுச்சு அப்படின்னு நம்ம ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஆனால் அவங்க அம்மாவுக்கு கீழேருந்து கூப்பிட்டது ஒன்றுமே கேட்கலை அவங்க என்னமோ நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் உள்ளே வர வேண்டாம் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாவுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க அப்புறம் நான் அந்த இடத்துல வெறும் டவலை மட்டும் கட்டிக்கிட்டு நின்றுட்டுருந்தேன் அதுக்குள்ளே போலீஸ்காரங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய ஷோல்டரை வச்சு தள்ளி எங்களுடைய பெரிய ஃப்ரண்ட் கதவை உடச்சி திறந்துட்டாங்க அதுலேருந்து கிளாஸ்கள் கீழே சில்லுன்னு விழுகிறதையும் அந்த கதவுடைய மரம் வளையறதும் எனக்கு நல்லாவே கேட்டுச்சு இப்போ அவங்க டைனிங் ரூம் முழுவசியும் லைட் அடிச்சு பார்க்குறாங்க அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் போய் ஹால்வேலாம் எல்லா பக்கமும் தேடுறாங்க கடைசியாக அவங்க ஸ்டேர்ஸ்க்கு வர்றாங்க அப்படியே வந்து மேலே வர்றாங்க வந்துட்டு அவங்க என்னைய பார்க்குறாங்க நான் வந்து வெறும் டவலை மட்டும் கட்டிக்கிட்டு நின்றுட்டு அதில் ஒரு பெரிய போலீஸ்காரர் என்னைய பார்த்து நீ யார் அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு நம்ம ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாருனா நான் இங்கே தான் வசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவங்க அம்மா கிட்ட யாருமே இங்கே இல்லையே இருந்த மாதிரி ஒரு அடையாளமே இல்லையே அப்படின்னு அவங்க அம்மா கிட்ட கேட்குறாங்க அதுக்கு அவங்க போயிருப்பாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க ரெண்டோ அல்லது மூணு பேரோ இருந்தாங்க அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க இப்போது அந்த போலீஸ்காரர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அதாவது அவர் அவங்க அம்மா சொன்னதை நம்பின மாதிரி தெரியல அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா இத்தனை கூச்சலும் இந்த கதவை உடச்சதும் எல்லாமே வேஸ்ட்டாக ஒரே ஃபன்னியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு அப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா உங்களுடைய விண்டோஸு டோர்ஸ் எல்லாமே நல்ல லாக்காக டைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு இப்போ எங்களால் மற்ற போலீஸ்காரங்க உள்ளே வர்றதையும் கேட்க முடிஞ்சுது எல்லா டோர்ஸையும் ட்ராயர்ஸையும் அவங்க இழுத்து திறந்ததையும் எங்களால் கேட்க முடிஞ்சுது விண்டோஸ் எல்லாம் அவங்க சுட தொடங்கினாங்க ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாம் தடதடனு கீழே விழுந்துச்சு ஹாஃப் டஜன் போலீஸ்காரங்க எங்கள் வீட்டில் அந்த டார்க்னஸில் தேடிக்கிட்டு இருந்தாங்க அங்கே முன்னாடி இருக்கிற ஹால்வே அப்ஸ்டேர்ஸ் மேலே அவங்க வந்தாங்க எல்லா இடத்தையும் அவங்க துருவி துருவி தேடிட்டு இருந்தாங்க பெட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கீழே போட்டாங்க அவங்க துணிகளை எல்லாம் கிழிச்சு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க சூட் கேஸு பாக்ஸ் ஷெல்ஸு எல்லாத்தையும் ஒன்று விடாமல் அவங்க தேடிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதில் ஒருத்தர் ஜித்தர் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சாரு அது என்னென்னா ராய் வந்து பூல் டோர்னமெண்ட்டில் ஜெயிச்சது அதுக்கு அவர் அதை பார்த்துட்டு லுக் ஹியர் ஜோ அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு உடனே அந்த ஜோன்னு சொல்லப்படுற அந்த போலீஸ்காரர் திரும்பி பார்த்து என்னது அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு இது வந்து ஒரு பழைய ஜித்தர் அதாவது குயினா பிக் போன்றவையெல்லாம் தூங்கக்கூடியது அப்படின்ட்டு நம்ம ஆத்தர் அவங்களுக்கு அதை பற்றி சொல்கிறாரு நான் சொன்னது உண்மை தான் நாங்கள் ஒரு டைம் வச்சுருந்த குயினா பிக் வேறு எந்த இடத்துலையுமே தூங்காது அந்த ஜித்தர் அது மேலே தான் அது தூங்கும் ஆனால் அதை நான் சொல்லியிருக்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா மிஸ்டர் ஜோவும் அந்த இன்னொரு போலீஸ்காரரும் என்னைய ஒரு மாதிரி ரொம்ப நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த ஜித்தரை அந்த ஷெல்ஃபில் வச்சுட்டாங்க இப்போது அவங்க இங்கே ஒன்றுமே இல்லை எந்த ஒரு அடையாளமும் இல்லை அப்படின்னு 
அம்மா கிட்ட முதல்ல பேசின போலீஸ்காரர் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த லேடி கொஞ்சம் பைத்தியம் போல தெரியுது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பேசிக்கிறாங்க எல்லாரும் அவங்கக்குள்ள தலையாட்டிக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களாம் யாருமே ஒன்றும் சொல்லலை அதுக்கப்புறம் அவங்க என்னை பார்த்தாங்க ஒரு சின்ன சைலன்ஸ் அங்கே இருந்துச்சு இப்போது எங்கள் எல்லாத்துக்குமே கிரீச் கிரீச்சின்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டுச்சு அது என்ன சவுண்டுனா கிராண்ட் ஃபாதர் அவருடைய பெட்டில் திரும்பி படுக்கிற சவுண்டு தான் அது என்ன சவுண்டு அப்படின்ட்டு மிஸ்டர் ஜோ கேட்டார் நான் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறக்கு முன்னாடியே அஞ்சு அல்லது ஆறு காப்ஸ் மேலே ஏறி போய்கிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு இப்போது நல்லா தெரிய தொடங்குச்சு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக போகுது ஏன்னா இங்கே நடக்கிறது கிராண்ட் ஃபாதருக்கு எதுவுமே தெரியாது ஒரு வேலை தெரிஞ்சாலும் பிரச்சனை தான் அப்படின்னு ஆத்தர் நினைக்கிறாரு இப்போது அவர் என்ன நம்பிக்கிட்டு இருந்தாருன்னா ஜெனரல் மேடேஸோட மென் வந்து ஸ்டாக் வால் ஜான்சன் அவர்னால் தாக்கப்பட்டு பின்வாங்குறாங்க அப்படின்னு அவர் நம்பிக்கிட்டு இருந்தாரு இப்போது நம்மளுடைய ஆத்தர் மேலே போய் பார்த்தபோது அங்கே பெரிய கன்ஃபியூஷனான சுச்சுவேஷனாக இருந்துச்சு இப்போது தாத்தா ஒரு முடிவுக்கு வந்திருந்தாரு அதாவது இங்கே வந்திருக்கவங்க எல்லாமே மேடேவோட ஆளுக தான் அவங்க எல்லாரும் இவருடைய அந்த மேல் பகுதியில் அந்த ரூமில் வந்து ஒளியற்காக வந்திருக்காங்க அப்படின்னு தாத்தா ஒரு முடிவுக்கு இப்போ வந்திருந்தாரு இப்போது தாத்தா அவருடைய பெட்லேருந்து இறங்கிட்டாரு அவர் ஒரு நீளமான நைட் கவுனை போட்டிருந்தாரு அவர் நீளமான உல்லன் பேண்ட்ஸையும் ஒரு நைட் கேப்பையும் ஒரு லெதர் ஜாக்கெட்டையும் போட்டிருந்தாங்க இப்போ போலீஸ்காரங்களுக்கு அவர் இந்த வீட்டு சேர்ந்த ஒரு வயசான ஒருத்தர்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுது ஆனால் தாத்தா என்ன சொன்னாருன்னா பின்னாடி போ பைந்து நாயே அப்படின்னு கிராண்ட் ஃபாதர் போலீஸ்காரங்களை பார்த்து சொன்னார் தாத்தா என்ன சொல்றாருன்னா பின்னாடி போங்க கால்நடைகளே அப்படின்னு அவங்கள பார்த்து சொல்றாரு அதோட இல்லாம அவரு அந்த ஜீத்தரை கண்டுபிடிச்சாரு இல்லையா அந்த போலீஸ்காரரை பிடிச்சிடுறாரு பிடிச்சு அவருடைய தலைப்பக்கமா ஒரு அடி வைக்கிறாரு இதனால மற்றவங்க எல்லாம் பின்வாங்குறாங்க ஆனா இத்தோட நிக்காம நம்ம தாத்தா என்ன பண்றாருன்னா அந்த ஜீத்தரோட கண்ணை எடுத்துடுறாரு எடுத்து சுட்டுடுறாரு அது போய் மேல அந்த ரூஃப்ல படுது அந்த இடம் ஃபுல்லாக எல்லாமே ஸ்மோக்காக ஆயிடுது ஒரு போலீஸ்காரருக்கு அவருடைய ஷோல்டரில் குண்டு அடிப்பட்டுருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எப்படியோ எல்லாரும் கீழே மறுபடியும் வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தாத்தாவோட டோரை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் ஆனாலும் தாத்தா ஒரு தடவை இல்லைன்னா ரெண்டு தடவை சுட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அவர் அவருடைய பெட்டுக்கு போயிட்டாரு அப்படின்னு நம்ம ஆத்தர் சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஆத்தர் போலீஸ்காரர் ஜோ கிட்ட என்ன சொல்றாருன்னா அதாவது அவரு எங்க தாத்தா உங்களை எல்லாத்தையும் ஆர்மியில இருந்து ஓடி வந்தவங்கன்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னு போலீஸ்காரர் ஜோ கிட்ட நம்ம ஆத்தர் சொல்றாரு அதே கேட்ட ஜோ ஆமா அவர் அப்படிதான் நினைக்கிறாருன்னு நானும் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு போலீஸ்காரங்களுக்கு யாரையுமே பிடிக்காம அங்கிருந்து போறக்கு ரொம்ப தயக்கமா இருந்துச்சு அதனால அவங்க இந்த நைட்டே ஒரு தோல்வியான நைட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சாங்க அதுக்கப்புறமும் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அங்கேருந்து போகாமல் ஏதாவது இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க போக் பண்ணி அங்கங்கே ஒவ்வொரு பக்கமாக போக் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஒரு ரிப்போர்ட்டர் தின் ஃபேஸ்டு ரிப்போர்ட்டர் எங்கிட்ட வந்தார் அப்போது நான் வந்து எங்கள் அம்மாவோட ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா எனக்கு வேறு எந்த ட்ரெஸ்ஸும் அந்த நேரத்தில் கிடைக்கல அவர் என்னை பார்த்து ஒரு விதமான இன்ட்ரெஸ்டோடையும் ஒரு சஸ்பீஷியஸோடையும் எங்கிட்ட வந்து பேச்சு கொடுத்தார் இங்கே அப்படி உண்மையாலே என்ன தான் நடக்குது அப்படின்னு அவர் எங்கிட்ட கேட்டார் நானும் ஃப்ராங்காக உண்மையை சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதனால நான் அவர்கிட்ட எங்கள் வீட்டில் கோஸ்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் என்னைய ரொம்ப நேரம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு அதாவது எப்படி பார்த்துட்டு இருந்தாருன்னா ஏதாவது ஒரு மிஷினில் காயின்ஸை போட்டு எந்த ஒரு ரிப்ளையுமே இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி பார்த்துட்டு இருப்போமோ அந்த மாதிரி அவர் என்னைய பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் அவர் அங்கிருந்து போயிட்டார் அவருக்கு பின்னாடியே போலீஸ்காரங்களும் போயிட்டு இருந்தாங்க அப்போ என்னுடைய கிராண்ட் ஃபாதர் ஒருத்தருடைய கையில் சுட்டார் இல்லையா அவர் என்னோட கிராண்ட் ஃபாதரை சபிச்சுட்டும் திட்டிக்கிட்டும் அங்கிருந்து போய்கிட்டு இருந்தாரு அப்போ அதில் ஒருத்தர் அதாவது அந்த ஜித்தரை கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா அந்த போலீஸ்காரர் என்ன சொன்னாங்கன்னா என்னுடைய கண்ணை அந்த வயசானவர்கிட்ட இருந்தே எப்படி இருந்தாலும் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கு 
அந்த போலீஸ்காரர் ஜோ என்ன சொன்னார்னா ஆமாம் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கு நான் அவங்கக்கிட்ட சொன்னேன் கவலைப்படாதீங்க நான் நாளைக்கு அதை கொண்டு வந்து உங்களுடைய ஸ்டேஷனில் கொடுத்துடுறேன் அப்படின்னு நம்ம ஆத்தர் அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறாரு இப்போது ஆத்தருடைய அம்மா ஆத்தர்கிட்ட ஏன் அந்த போலீஸ்காரருக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு ஆத்தர் சொல்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு ஓடி வந்த ஆர்மியிலேருந்து ஓடி வந்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு எல்லாருமே வா அப்படின்னு அவங்க அம்மா ஒரு கொஸ்டினை கேட்குறாங்க இப்போது ஆத்தருடைய அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த போலீஸ்காரர் நல்ல ஒரு ஹேண்ட்ஸமான யங் மேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த நாள் காலையில் ஆத்தருடைய தாத்தா பார்க்கறக்க ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான டெய்சி பூ மாதிரி வந்திருந்தார் அதே மாதிரி அவர்கிட்ட நிறைய ஜோக்ஸும் இருந்துச்சு நாங்கள் எல்லாம் கிராண்ட்ஃபாதர் நேற்று நடந்த எல்லாத்தையும் மறந்துருப்பார் அப்படின்னு நினச்சோம் ஆனால் தாத்தா எல்லாத்தையும் மறக்கலை அவர் மூணாவது கப் டீ காஃபி குடிக்கும் போது கேட்டார் என்னையும் ஹெர்மனையும் பார்த்துட்டு தாத்தா என்ன சொன்னாருன்னா நேற்று எதுக்காக நம்ம வீட்டில் போலீஸ்காரங்க வந்து சுத்தி முத்தியும் என்ன பார்த்துட்டு இருந்தாங்க என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி தாத்தா கேட்டாரு அதுக்கப்புறம் தாத்தா என்ன சொன்னாருன்னா நீங்க யாராவது ஒருத்தராவது ஒரு பாட்டில் தண்ணிய என்னோட பெட்டுக்கு பக்கத்துல வச்சிருக்கலாம்ல உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு தாகமான மனுஷனோட கஷ்டம் எப்படி தெரிய போகுது அப்படின்னு தாத்தா இப்போ சொன்னாரு இத்தோட இந்த ஸ்டோரி முடியுது அதாவது ஆத்தர் கடைசியா என்ன சொல்றாருன்னா தாத்தா தான் லாஸ்ட் நைட் தண்ணிக்கு வேண்டி டைனிங் ரூமில் போய் தேடிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு அதுக்குள்ளே இவங்க எல்லாரும் பயந்து ஃபஸ்ட்டு கோஸ்ட்டுன்னு நினச்சி அதுக்கப்புறம் அதைய திருடன்னு நினச்சி போலீஸ்காரங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி இவ்வளோ பிரச்சனைகளையும் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம ஆத்தர் இதில் சொல்லியிருக்காரு இது ஒரு நகைச்சுவையான ப்ரோஸ் இது வந்து கேட்குறக்கு ரொம்ப நல்லாவும் சொல்கிறக்கு ரொம்ப காமெடியாகவும் இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ